नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी बैंक से सिक्योर लोन लिया है और वह लोन को रीपे करने में डिफॉल्ट कर देते हैं और बैंक उसके प्रॉपर्टी को नीलाम करने के लिए न्यूज़पेपर में ऐड दे देते हैं तो वह व्यक्ति जब उस ऑप्शन को चैलेंज करने के लिए या फिर उस पर स्टे लेने के लिए हाई कोर्ट में जाता है तो उन्हें मूल दस्तावेज क्या क्या चाहिए आप में से बहुत सारे लोग ये कमेंट करके बोलते हैं कि सर हमें हाई कोर्ट से स्टे चाहिए लेकिन हम किस आधार पे जाएंगे और किस प्रकार से जाएंगे तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी बात डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो को पूरा देखिएगा और स्टेप बाई स्टेप आपको सारी बात समझ में आती जाएगी तो दोस्तों चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे चलिए दोस्तों देर नहीं करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों देखिए जब भी कोई व्यक्ति सिक्योर लोन लेता है और उसको रीपेमेंट करने में वह डिफॉल्ट कर देता है तो बैंक उसके प्रॉपर्टी को ऑप्शन करके अपना पैसा वसूलती है जैसा कि सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्रावधान हैं अब वह सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही बैंक उसके प्रॉपर्टी को नीलाम करती है लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब व्यक्ति को पता है कि उसने रीपेमेंट करने में थोड़ी सी चूक की है लेकिन उसकी इतनी गलती नहीं है कि बैंक उसके प्रॉपर्टी को बेच दे कभी कभी बैंक आपके प्रॉपर्टी को अंडर वैल्यू करके बेच देता है मान लीजिए कि आपकी पचास लाख की संपत्ति है बैंक उसे आठ दस लाख में ही बेच देता है या फिर उसे आठ दस लाख में बेचने के लिए न्यूज़पेपर में इश्तिहार दे देता है तो आप इस ग्राउंड के आधार पर भी हाई कोर्ट से स्टे ले सकते हैं स्टे लेने के लिए आपको मूल दस्तावेज क्या क्या चाहिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि मूल दस्तावेज हमें पता नहीं होते हम किस प्रकार से जाएँ तो देखिए यदि आपको हाईकोर्ट से स्टे लेना है तो सबसे पहले आप अपना वह लोन सेंक्शन लेटर बैंक से ले लीजिए दूसरा आप अपने बैंक से करंट डेट का स्टेटमेंट ले लीजिए अपने अकाउंट का कि किस प्रकार से आपने पे किया है उसमें सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगे किस तरीके से आपने पे किया है और कब कब पेमेंट किया है दूसरी बात यह है कि आप उसके बाद तेरह दो की जो डिमांड नोटिस आती है उसको ले लीजिए उसके बाद तेरह चार की नोटिस ले लीजिए उसके बाद वो जो ऑप्शन नोटिस आई है उसको ले लीजिए इन सारे डॉक्यूमेंट को आप एक फाइल बना करके आप सीधे हाईकोर्ट जा सकते हैं और बैंक के डिफिशेंसी ऑफ सर्विस या फिर बैंक के इस प्रकार की जो नीलामी है जो कि बदले की भावना हो सकती है अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पैसा देने में सक्षम हैं फिर भी बैंक गलत तरीके से आपकी प्रॉपर्टी को अंडर वैल्यू करके बेच रही है सर्किल रेट से कम बेच रही है तो भी आप बैंक के खिलाफ जा सकते हैं हाई कोर्ट में और वहाँ पर रेट पिटिशन फाइल करके वहाँ पर आप स्टे ले सकते हैं दोस्तों देखिए स्टे लेने के लिए आपको एक अच्छा वकील करना पड़ेगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको ज्ञान देते हैं कि इस समय आपको डीआरटी में जाना चाहिए देखिए डीआरटी में आपको जाना चाहिए लेकिन आपका मामला 20 लाख रुपए से ऊपर हो लेकिन फिर भी यदि 20 लाख रुपए का ऊपर का मामला है फिर भी आपको सबसे पहले तो स्टे ही लेना चाहिए देखिए इसमें आपको हो सकता है कि लोग आपको डी जाने के लिए कहें लेकिन डी जाने के लिए आपके पास अभी समय नहीं है मान लीजिए आप डी में जाते हैं तो आपकी फाइलिंग एक महीने के बाद होगी उसमें भी आपको 50 परसेंट पैसा पहले जमा करना होगा तो उतना पैसा आपके पास होता तो आप बैंक को दे करके आप अपनी नीलामी खुद ही रुकवा लेते तो ऐसे कंडीशन में आप हाई कोर्ट का सहारा जरूर लें हाई कोर्ट आपको स्टे दे सकती है हाई कोर्ट आपको कंडीशनल स्टे दे सकती है उसमें आपको कुछ पैसा भी जमा करना होगा और उसके बाद आपको स्टे भी मिल जाएगा और वहाँ से आपको इंस्टॉलमेंट में भी पैसा पे करने का एक रास्ता मिल जाएगा तो दोस्तों स्टे लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है यदि आपके पास प्रॉपर्टी ही नहीं रहेगी तो आप उसको डीआरटी में जा करके क्या करेंगे तो जितना जल्द से जल्द हो सके आप हाई कोर्ट से स्टे ले लीजिए और स्टे लेने के बाद आप बैंक से नेगोशिएट कर सकते हैं तो इस प्रकार से आपकी जो संपत्ति है जो ऑप्शन होने जा रही है वह बच जाएगी और फिर आप बैंक से नेगोशिएट करके अपने लोन को सेटल कर सकते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से आपने जाना कि कैसे आप हाई कोर्ट से स्टे ले सकते हैं और किन किन डॉक्यूमेंट को आपको लगाना है तो दोस्तों यदि आपने भी किसी बैंक से लोन लिया है आप भी सरफेसी एक्ट से परेशान हैं बैंक ने आपके ऊपर सरफेसी एक्ट लगा दिया है लीगल नोटिस भेज दिया है 
आपको डी में केस करना है इन तमाम बातों के लिए यदि आप चाहते हैं कि आपको एक लीगल एडवाइस की जरूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा थैंक यू सो मच जय हिंद दोस्तों